Üdvözöllek! Következő kis videóban egy vízcseppet fogunk imitálni. Ehhez kérjünk egy új üres vásznat, a vászon mérete legyen 400x400 400 pixel és legyen fehér színű. Először rajzolni fogunk egy kört. Választjuk ki az ellipsz túlt, shiftet lenyomva tartva rajzoljunk egy kört. Miután a kört megrajzoltuk, a kitöltő színe legyen fehér először, és a subselection túl segítségével a tetején lévő pontot nyújtsuk meg egy picit, hogy egy vízcsepre próbáljon hasonlítani. Ha ezzel megvagyunk, akkor a kitöltő színét változtassuk át, mégpedig legyen radiál kitöltésű. Kitöltése legyen gradient és radiál, és a kitöltő színe legyen fehérből egy szürkés árnyalatba ebbe a c c c c c c színbe átmenő szín átmenet. A vonal színe pedig legyen egy pixel szolíd vonal és a Színe a vonalnak B1, B1, B1. Ha ezzel megvagyunk, adjunk hozzá egy belső árnyékot. Filter opció, Shadow and Glow, Inner Shadow. Belső árnyék paramétereit változtassuk úgy, hogy a distance legyen 2, az átlátszóság legyen 45 százalék, a softness értéke legyen 3, és a fok az legyen 90 fok. Ennek hatására ide alulra került be a belső árnyékunk. Csináljunk erről a vízcsepről egy másolatot, Ctrl-C, Ctrl-V-vel, jobb oldalon a Layers panelen láthatod, hogy megvan a másolat. Ennek a másolatnak változtassuk meg a paramétereit a Properties panelen, vonal színe ne legyen, a kitöltése legyen szolíd és fehér kitöltő szín, és most méretezzük át. Ctrl-Shift-T billentyű kombinációval hozzuk be a Numeric Transform párbeszéd ablakot, ott a lenyíló listából válasszuk a Scale opciót, legyen bepipálva az, hogy a méretarányok megtartása, vagyis legyen lelakatolva a két érték, egyszerre változzon a szélesség és a magasság, és az eredetinek változtassuk meg a 65%-ára ezt az objektum méretet. Oké, van, jóvá hagyjuk, elkészült a belső kis cseppecskénk. Ezt a cseppet a pointer túl segítségével mozgassuk fel a tetejére az objektumunknak, és egy kicsit talán balra is vihetjük. Most rajzoljunk egy nagy ellipszist, egy nagyobbat, mint az előbbi sokkal. Miután ez megvan, jelöljük ki a shift billentyűt lenyomva tartva a pointer túl segítségével, mindkét fehérrel kitöltött ellipszisünket, és most le fogjuk vágni a közös részt, csak a felső kis különálló terület fog megmaradni. Ehhez a Modify menüpont Combine Pass parancsnak a páncs utasítását választjuk, és már is csak ekkora kis terület maradt meg a két ellipszisből. A Subselection túl segítségével ennek a sarokpontjait egy picit igazítva, idomítva, meg tudjuk változtatni ennek az objektumnak a formáját. Ezt a pontot akár a delete gombbal ki is törölhetjük, és akkor könnyebben tudjuk ívelni ezt az alakzatot. Nagyszerű. Módosítsuk a kitöltését is, legyen lineár gradient, és fehérből átlátszó fehérbe menjen ez a kitöltés. Persze a belső árnyékot még ki kell törölnünk, mert látszik, hogy ott van egy belső árnyéka, kijelölve van az objektumunk, a filters menüpontnál kijelöljük az inner shadow és a mínusz jelle lesz szépen kitöröljük belőle. Most változtassuk meg a kitöltését. A kitöltése tehát legyen gradient és lineár, ennek a linár gradientnek a kitöltés paramétereit változtassuk meg, 
a kezdő szín legyen fehér, a végpont színe is legyen fehér, de a felső paraméterre rákattintva az átlátszóságát változtassuk meg körülbelül 25 ra Nagyon jó. Most készítsük el az árnyékot, ehhez ismét válasszuk ki az ellipszis rajzoló eszközt, és próbáljunk rajzolni egy akkora kört, mint amilyen széles az eredeti objektumunk volt. Egy picit mozgassuk feljebb, és egy picit talán balra. Jó, ennek a kitöltése legyen radiál. És a kitöltő színét állítsuk be úgy, hogy fehérből fekete színbe menjen át. Ennek a rétegnek az átlátszóságát is vegyük le körülbelül 25%-ra. Még egy picit változtassuk meg a mértékét, hogy legyen elmosódott széle. A radiál kitöltést, ha felnyitjuk és a Fill Options opciót kiválasztjuk, akkor be tudjuk állítani az Edge értékét, ez legyen fedőr, vagyis elmosódott szél, és a mértéke legyen 4 pixel. Rendben van. Persze itt is beállíthattuk volna, anélkül, hogy felnyitjuk ezt az opciót. Ha ezzel meg vagyunk, akkor már csak a vásznunknak kell még egy háttérszint adni. Ehhez én rajzolok egy téglalapot. A téglalappal letakarom a vásznamat. A vászonnak a kitöltő színét meg fogom változtatni, mégpedig szolidra és feketére. Ezt a vásznat lehúzom legalúra, még egy elejjebb, és elkészült a vízcseppünk. Még annyit tehetünk, hogy esetleg a vászonnak is adunk egy textúrát vagy anyagmintát, ez legyen a vízszintesen csíkozott line horiz, és elkészült a vízcseppünk. Kísérletez vele bátran. Még ettől sokkal szebbet is hozhatsz létre, hogyha itt a fény és árnyék, illetve az opacity értékeivel eljátszadozol.